。王后娘娘，这些日子奴才细细查问，包括宫中的杂役，有人看见王禅在火场抱着一条狗，样子跟富贵相似。王禅是飞燕晚的人。是。姐姐，我让叶心。在街声摸摸当中一一询问过，有人见过，为燕婉私下和田姥姥说过话。田姥姥也曾由王禅传话，召去永寿宫，将王禅拉去顺巡司拷问。这。嗯嗯嗯嗯嗯。今天白日的嚷嚷什么呢？有。三宝公公，您这是？皇后娘娘找王禅问点事儿，去趟慎刑司。哦，您这差当的好啊！您不也是办差吗？是。王禅，进了慎刑司你可老实些，有什么说什么，说错了一句，谁可都救不了你。走。嗯嗯主儿，您都坐半天了，不然咱回自己宫里吧。永寿宫冷冷清清，像个囚笼，我可不愿在那儿等死。王禅呢？半天都不见他人影了，他不会是见本宫办了事了，就想偷偷溜走吧？王禅不会的，大约是做什么差事，一时绊住了。王禅说他抱的是野狗，不认与景思之死有关，还说他替魏答应召唤田氏入永寿宫，是魏答应询问自己生产之事。臣妾记得魏答应那时出有云，就这么急着换接生姥姥了，还偏就是田姥姥。皇上，王禅的证词大有漏洞，该召魏燕婉去慎刑司对质。好，待魏答应到慎刑司问话，若是供词对不上的话，即可对魏答应用刑。这。世子，世子。等等，奴婢啊！抓不到，世子，你快出来呀！抓我呀！你们抓不着。世子，你慢点儿。你抓我呀！世子，世子，慢点儿。世子，你可别乱跑。世子，世子。哎呦，我的主儿，您怎么在这儿啊？叫奴才好找，出大事儿了。王禅被带进慎刑司了。什么？皇后定是要从王禅下手，查您害十三阿哥的事儿啊！很多是王禅他不知道的，总有他知道的吧？这，这，皇后抓走王禅，我是也会生出事来，皇后一定不会放过我的。啊，锦州，求求你，想想办法呀！公主别慌，我再给你想办法。哎，这谁家不懂事的孩子？主，没事吧？这不是何静公主的独子吗？怎么也没个人跟着？世子，世子，哎呀，这是跑哪儿去了？世子，瞧这顽皮的孩子，仔细掉水里去。
住了，孩子！妈妈！奴才给魏大爷请个安。魏大爷，您这衣服怎么都湿透了呀？不过换衣服的时间您是没有了。您请吧，慎行思，王禅等着伺候您呢。带走。春禅，春禅，春禅，猪，不要。这么多奴才跟着，心又怎么会落水？回皇上，公主身边的崔嬷嬷是带人跟着的，但是世子顽皮一时没有看住。啊，不过好在魏大爷当时就在附近，正好遇见，救了世子上来。魏大爷，是呢，魏大爷产后身子还没完全好呢，后来连衣服都没有来得及换，就被带进慎刑司了。这又如何？太医正在看，公主急得直哭。皇上，咱们去看看亲幼吧。走。幸亏庆佑有惊无险，皇上和公主也都可以安心了。皇阿玛，那个救庆佑的魏答应是什么人啊？儿臣本想谢他，却听说他被送入慎刑司了。他生母串通了接生姥姥，害死了你十三弟。他手下的奴才，也似与你五妹六妹之死有关。送他到慎刑司，是要查问清楚他是否牵涉其中。魏答应，若真有如此大过，皇阿玛该重惩。只是，皇阿玛向来赏罚分明。他救了庆佑之事，应该受赏，至少儿臣应该面谢。公主先照顾好庆佑要紧。魏答应有同谋谋害皇嗣的嫌疑，等查清楚了，您再谢他也不迟。皇阿玛，慎刑司这种地方，您还是应该看着些。查问归查问，莫叫人严刑逼供，冤了亲友的救命恩人。魏大爷，我看您呐，还是聪明点，什么都招了吧。免得让奴才们看您在这儿受这种折磨。主，救我！救奴才！主，救奴才！魏答应，奴才问您什么，您就答什么，在这儿可别摆什么后宫主的谱，没您的好。您慢跑。您让王禅照顾田姥姥进永寿宫。您还记得吗？不记得了。真不记得吗？不，我我我记得，我记得。淑妃临产前，皇后娘娘有孕事，我都传过田姥姥。是吗？见田姥姥做什么了？我我只是关心淑妃，和皇后娘娘。
，生产之事，顺便打听一下，也为日后自己生产做准备。<笑>王禅，你可没找淑妃生产前，未答应也招过田老郎的事儿。怎么着？你这是用刑不够啊，还是倒掉的时辰不足？饶命啊！饶命！王禅，你说什么了？我我说，我说，我和娘娘有一事，主要招什么田老了。可是，淑妃那次，我真的不记得了。皇上有旨，供词对不上，就可以对魏答应用刑。看来是用刑的时候到了。啊，等等，王禅不记得，也是有的。他一个下人，整日那么多差事，当然没有我清楚了。委屈魏答应了，捆起来吧。是，谁敢动我？放开我！主！放开我！主！放开我！主！主！主！我没做过，打死我也不会认的。我什么都不知道。永晴。还有啊，动不动就拉嫔妃进慎刑司，额娘在时可没这样的道理。朕知道魏答应救了清佑，你自然帮他。儿臣已经听了不少闲话了。说魏答应自在杭州行宫得宠，皇额娘就不满意。等后来他又追去木兰围场，再获您的宠爱，皇额娘就用了板柱之刑。儿臣觉得，皇额娘就是嫉妒，才借十三弟夭折之事发挥，欲除了争宠之人。你个公主啊，别开口闭口就是争宠得宠的。皇阿玛，那儿臣。不也是受过额父这样的委屈吗？再说了，按理说，儿臣是正妻，应该为皇额娘说话。可平心而论，未答应得宠服侍您，也是尽他的本分，这没什么可指摘的。儿臣看，就是皇阿玛心疼皇额娘丧子，才这般纵容。你十三弟过世，是朕偏信了天象之说，委屈了皇后。此次的事情啊。魏大英的额娘下了不少的黑手，皇后有所怀疑也是理所应当。是，儿臣也听过天象之说，那儿臣觉得不是虚言。钦天监不曾有错过，您看，额娘崩逝前的天象，还有淑娘娘有孕时的说法，那都是应了的。再说了，皇额娘就认定。这主使的是魏答应，而不是其母。那儿臣就想不明白了，这世上哪有舍出亲娘去送死的女儿呢？皇阿玛，儿臣觉得无论如何，应该放魏答应出来，问问清楚。皇上有旨，放了魏答应。皇上有话要问你。您这模样还是先回去收拾收拾。皇上迟些会亲自去永寿宫问话。走吧，小心台阶儿。主，小心。令主，您听奴才跟您说，您熬过了刑罚，要死不认就行。一旦认罪，就是个死。皇上回头问起话来，你也这么坚持就是了，明白吗？